যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা পজিশনিং জিনিসটা সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা দেখেছিলাম কীভাবে আমরা আমাদের বিভিন্ন এলিমেন্টের পজিশন করতে পারি এবং পজিশন ইউজ করে আমরা এলিমেন্টগুলোকে আমরা কীভাবে মুভমেন্ট করতে পারি বডির সাপেক্ষে এবং তার নিজস্ব সাপেক্ষে লেফট রাইট টপ বটম আশা করছি আপনারা সেই টিউটোরিয়ালটি প্র্যাকটিস করে নিয়েছেন এবং নিজে নিজে কিছু জিনিস তৈরি করে সেই জিনিসগুলোকে বুঝে নিয়েছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে এই টিউটোরিয়ালটি আপনারা কন্টিনিউ করতে পারেন আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে সেই টিউটোরিয়ালটি ভালো করে দুই তিনবার দেখে প্র্যাকটিস করে তারপরে এই টিউটোরিয়ালটির সাথে কন্টিনিউ করবেন অবশ্যই অবশ্যই সেই টিউটোরিয়ালটি অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই ওই টিউটোরিয়ালটি বুঝে তারপর এই টিউটোরিয়ালটির সাথে কন্টিনিউ করবেন তো আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স ইন এস টি তো সিএসএসের এটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টি আমাদের ওয়েবসাইট করার জন্য পেজ তৈরি করার জন্য এটার অর ইউজ রয়েছে তো আমরা অনেক সময় এই জিনিসটা ইউজ করব জেড ইন্ডেক্স জেড ইন্ডেক্স কী কীভাবে এটা কাজ করে এটা এখন আমরা দেখব তো চলুন আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস্টেমাল ফাইলটির মধ্যে চলে যাচ্ছি দেখুন আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস্টেমাল ফাইলটির মধ্যে চলে এসেছি এবং সি এস ফাইলটি আমাদের ওইভাবে লিঙ্ক আপ করে দেওয়া আছে এবং আমরা এখানে লিখে দিয়েছি পজিশন ইন এস টি ঠিক আছে আমরা যদি সেভ করি এবং ব্রাজারটি রিফ্রেস করি আমাদের আউটপুটটি দেখতে গত পর্বে এরকম ছিল আমরা ফিক্সড ইউজ করেছিলাম বলে এই হেডিংটি ফিক্সড অবস্থায় আছে স্ক্রল করলেও তো এটা আমরা জানি তো এখানে আমি একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছি ইউটিউবে এই জন্য এই ট্যাপটা খুলে রেখেছি তো এদিকে আমরা না যাই তো আমরা যেহেতু জেড ইন্ডেক্স সম্পর্কে জানবো তো তার জন্য আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টিমেল ফাইলটির মধ্যে গিয়ে এই সব জিনিসগুলোকে কেটে দিচ্ছি গত পর্বে আমরা যে জিনিসগুলো দেখেছিলাম এগুলো আমাদের আজকে কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তো এবং এই জিনিসগুলো আমরা সি এস এস ফাইলটির সি এস এসগুলো কেটে দিচ্ছি এবং সেভ করে রিফ্রেস করতেছি আমাদের বডি সেকশনটাকে আমরা খালি করে নিলাম এবার আমরা জেড ইন্ডেক্স বোঝার জন্য আমি থিওরিটিক্যালি আপনাদের জাস্ট জিনিসটা বলে দিই যে জেড ইন্ডেক্সটা কীভাবে কাজ করে ধরে নিন যে আমাদের এখানে তিনটা বক্স রয়েছে এইরকম এরকম এরকম ঠিক আছে তো আমরা কি করতে যাচ্ছি জেড ইন্ডেক্স ব্যবহার করে আমরা দেখতে যাচ্ছি যে এই যে ডিপটা রয়েছে এই ডিপটার উপরে আমরা এই ডিপটাকে দেখতে যাচ্ছি অর্থাৎ প্রথম ডিপটার উপরে এই জিনিসটা থাকবে এই ডিপটা এবং সেই ডিপটা নিচে পড়ে যাবে এবং তৃতীয় ডিপটা যে রয়েছে এটা এর উপরে থাকবে এটা এর নিচে পড়ে যাবে তো উপরে নিচে কোনটা পাওয়ার বেশি হবে কোনটা আগে আমরা দেখতে যাচ্ছি উপরে কোনটা নিচে দেখতে যাচ্ছি এই জিনিসটাই আসলে ইয়া করে জেড ইন্ডেক্স মানে এই ব্যবহার করে এই জিনিসটা জেড ইন্ডেক্স দিয়ে করানো হয় তো এই জিনিসটার জন্য আমরা জেড ইন্ডেক্স ব্যবহার করে কাজ করি ঠিক আছে তো আপনারা যখন পেজ ডিজাইন করবেন যেমন ধরুন যে এখানে একটা ইমেজ রয়েছে এর উপরে একটা ইমেজ রয়েছে এই ইমেজটাকে এর উপরে দেখতে চাচ্ছি আমরা এরকম এটাকে এই দুইটার উপরে দেখুন যে এই ডিপটা মধ্যে ডিপটা এর দুইটার উপরে আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা জেড ইন্ডেক্স দিয়ে ব্যবহার করতে পারি যখন আমরা রিয়েল লাইফে কাজ করব তখন আমরা বুঝে যাব যে যখন সরাসরি পেজ ডিজাইন করব কাজ করব তখন আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা তো এখন যে জিনিসগুলো আমরা দেখতেছি এগুলো হচ্ছে আপনার বেসিক জিনিসগুলো দেখতেছি আসলে জিনিসগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা নিয়ে রাখতেছি আমরা যে গত পর্বে কি দেখেছিলাম পজিশন দেখেছিলাম না তো পজিশন দেখে কি দেখেছিলাম যে আমরা বডির সাপেক্ষে আমরা সেই এলিমেন্টের সাপেক্ষে সরাতে পারতেছি লেফট রাইট টপ বটম এবং জেড ইন্ডেক্স ইউজ করে আমরা পাওয়ার নির্ধারণ করতে পারতেছি তো যখন আমাদের পেজ ডিজাইন করব বা লাইভ কোডিং নিজে নিজে করব আর যখন প্রফেশনালভাবে কাজ করব তখন কিন্তু আমাদের পেজটা দেখলেই আমাদের যে ক্লায়েন্ট কাজটা দেবে সেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে ও আচ্ছা এটা তো আমাদের জেড ইন্ডেক্স দিয়ে ইউজ করলে হবে এটার উপরে এটা এটা আছে তো তো আমরা জেড ইন্ডেক্স যদি করে দিই তাহলে এটা কাজ হবে এবং যদি আমরা দেখি যে পজিশন অ্যাপসলুট এবং রিলেটিভের কাজ আছে যেমন এটা বক্স রয়েছে এই বক্সটার ভেতরে এখানে একটা টেক্সট রয়েছে এইভাবে এখানে একটা টেক্সট রয়েছে এখানে আইকন রয়েছে তো আমরা ওখানে এর আগে যে পজিশন জিনিসটা দেখেছি কি সেই ডিসটা ডিপটাকে রিলেটিভ করে এগুলোকে অ্যাক্সিলোড করে এর উপরে উঠাই দেবো তখন আমাদের মাথায় কিন্তু অটোমেটিক্যালি এই জিনিসটা চলে আসবে তো এই জিনিসগুলো তো এইভাবে করা হয় করা যায় আমরা করেছি প্র্যাকটিস করেছি ছোটো ছোটো প্রজেক্ট আকারে তো এই জিনিসগুলো আমরা এই জন্য ছোটো ছোটো প্রজেক্ট আকারে দেখতেছি যে এগুলো কীভাবে কাজ করে জাস্ট কাজগুলো সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছি কাজগুলো দেখতেছি করতেছি প্র্যাকটিস করতেছি তখন যেন জাস্ট যখন আমরা বড় ধরনের কাজ করব তখন যেন আমাদের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না হয় তাই এই সব জিনিসগুলো ক্লিয়ারভাবে বোঝানো ঠিক আছে তো বেশি কথা না
হাইট দিলাম আমরা কত পিক্সেল দেব হাইট দিয়ে আমরা 150 পিক্সেল তাহলে একটা বক্স চলে আসবে এবং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি আমরা গ্রিন এবং এখানে আমরা পজিশন জিনিসটা ইউজ করব যেমন পজিশন যদি আমরা এখানে রিলেটিভ কথাটি লিখি রিলেটিভ রিলেটিভ লেখার পরে এ মানে তার পজিশনেই মানে যে বক্সটা আমাদের এখানে তৈরি হলো যেমন আমি যদি এটাকে কেটে দেই এখন কেটে দিয়ে জাস্ট সেভ করে ব্রাউজারটি রিফ্রেশ করতেছি রিফ্রেশ করলে এরকম গ্রিন বক্সটি আমাদের কিন্তু এখানে চলে এসেছে তাই না তো আমরা চাচ্ছি যে এটা পজিশন অ্যাপসলুট যেখানে বসে আছে সেখানে থাকবে টপ এবং লেফটে তো এখানে আমরা তাহলে কি করব পজিশন রিলেটিভ করব রিলেটিভ করে টপ করে দেব জিরো এবং লেফট করে দেব জিরো দিলে আমাদের কি হবে বলুন তো পজিশন রিলেটিভ দেওয়ার মানে কি সেই ডিফটা যে পজিশন আছে সেই পজিশনেই সেই পজিশন থেকে মুভমেন্ট করবে আমরা যদি এখানে টপ থেকে সরাই তাহলে তার ওই জায়গাটা থেকে সে সরবে তো আমরা টপ থেকে সরাচ্ছি না লেফট থেকে সরাচ্ছি না জিরো জিরো করে দিলাম তার মানে সে তার ওই জায়গাটাতেই অবস্থান করতেছে ঠিক আছে এবার আমরা সেকেন্ড ডিফটাকে যখন আমরা কাজ করব পজিশনিংয়ের তখন বুঝে যাবেন আরও তো আমরা এই সেকেন্ড ডিফটাকে ধরলাম ধরার পরে এর উইডো আমরা দেড়শো পিক্সেল করে দিলাম কপি করে নিয়ে আসতে পারতাম আমি জাস্ট করে দিচ্ছি আপনাদের দেখাচ্ছি দেড়শো পিক্সেল করে দিলাম এবং এর ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম আমরা রেড মধ্যে একটা রেড থাক এবং এর পজিশন আমরা করতে পারি কি রিলেটিভ রিলেটিভ করে এবার আমরা কি করতে পারি বলুন তো জাস্ট আমি রিলেটিভ করতেছি না প্রথম অবস্থায় আমি এভাবে রাখতেছি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি জিনিসগুলো কি হলো এখানে দ্বিতীয় ডিপটি আমাদের চলে আসবে রেড চলে আসবে তো এরকম আমরা আরও একটা ডিপ নিয়ে নেব কি নেব ডিপ থ্রি তাই না তো এখানে আমাদের কি হবে ডিপ থ্রি তো এই ডিপ থ্রিটা উইড ঠিক আছে হাইট ঠিক আছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা জাস্ট চেঞ্জ করে ব্লু করে দেই তাহলে আমাদের তিনটা ডিপ চলে আসবে ঠিক আছে এই যে চলে এসেছে আমরা জানি এতটুকু তো আমরা করতেই পারি এত দূর পর্যন্ত এতগুলো টিউটোরিয়াল আমরা দেখে ফেলেছি এই জিনিসটা আমরা করতে পারবো না করতে পারবো ঠিক আছে তিনটা ডিপ চলে এসেছে এখন আমরা চাচ্ছি যে এই যে লাল ডিপটা রয়েছে এই ডিপটা আমাদের এর উপরে উঠে যাবে এতটুকু আর এই ডিপটা এই এই পাশে লেফট থেকে সরে যাবে মানে আমি জিনিসটা বোঝাচ্ছি যে এই যে লি রেড ডিপটা রয়েছে বোঝার চেষ্টা করুন এ তার পজিশন থেকেই সরবে লেফট থেকে কিছু পিকচার সরে যাবে এতটুকু এবং উপর থেকে উপরে এতটুকু উঠে যাবে মানে এই জায়গায় অবস্থান করবে ঠিক আছে এ মানে এই জায়গায় ডিপটা অবস্থান করবে তো এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমরা কি করব পজিশন রিলেটিভ ইউজ করে এটাকে করাতে পারি না লেফট থেকে সরাইতে পারি টপ থেকে সরাইতে পারি এটা আমরা গত পূর্বে দেখে এসেছি আপনারা যারা দেখেছেন প্র্যাকটিস করেছেন তারা এই জিনিসটা ইজিলি পারবেন এই জন্যই আমরা মানে বেসিক জিনিসগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি তো দেখুন এখানে আমরা পজিশন কি করব রিলেটিভ করে দেব করে দেওয়ার পরে আমরা কি চাচ্ছি লেফট থেকে আমাদের সরবে তো লেফট থেকে আমরা কত পিকজেল সরাবো ধরে নিন যে আমি পঞ্চাশ পিকজেল সরালাম জাস্ট আমি এই সরাই এবার সেভ করে রিফ্রেশ রিফ্রেশ করতেছি দেখুন পঞ্চাশ পিকজেল কিন্তু সে সরে গেছে এবার আমাদের কি দরকার টপ এখান থেকে সে উপরে উঠে যাবে মানে টপ থেকে টপ থেকে মানে টপ থেকে কি জানি আমার টপ থেকে যদি পিকজেল দিই তাহলে সে এইভাবে নিশ্চয়ই চলে আসবে তো আমরা যেহেতু নিচে চাচ্ছি না এটাকে উপরে উঠাতে চাচ্ছি তাহলে টপ মাইনাস পিকজেল দিলে আমাদের উপরে উঠে যাবে তাই না তো এখানে আমরা যদি বলি যে এটাকে টপ পঞ্চাশ লেফট পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়েছি তো টপ আমরা দিলাম মাইনাস পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়ে সেভ করলাম সেভ করে এবার রিফ্রেশ করলাম দেখুন পঞ্চাশ পিক্সেল কি সুন্দর করে সে উঠে গেছে এখন উঠেছে কেন বলুন তো এরপরে কিন্তু উঠতো না আমরা যদি এখানে পজিশন রিলেটিভটা কেটে দিই দেখুন এই যে এই ডিপটা এই যে প্রথম যে ডিপটা রয়েছে এটার যদি পজিশন আমরা রিলেটিভ কেটে দিই তাহলে কিন্তু আর হবে না দেখুন আমি রিফ্রে ইন্সপেক্ট করতেছি ইন্সপেক্ট করে যে প্রথম ডিপটা এটা যদি আমি পজিশন রিলেটিভ কেটে দেই এবং এটারও যদি আমি পজিশন রিলেটিভ কেটে দেই এই যে দেখুন আর হচ্ছে না তো পজিশন রিলেটিভ দিয়ে আমাদের এই কাজটা করতে হবে এটারও পজিশন রিলেটিভ আমাদের করতে হবে এবং সেকেন্ড যে ডিপটা রয়েছে এই পজিশন রিলেটিভ করে আমাদের মুভমেন্টটা করতে হবে তাই না তা না হলে কিন্তু লেফট টপ কাজ করবে না পজিশনের জন্যই লেফট টপ কাজ করে হ্যাঁ তা আমরা আশা করি বুঝে গেছি জিনিসটা ওকে যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপে যাই গেলাম এখন দেখুন এই যে ডিপটা রয়েছে না এই ডিপটাকে আমরা কি করতে যাচ্ছি এটা আমাদের লেফট থেকে এই পজিশনে থাকবে ধরুন যে আমি এই পজিশনে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এইভাবে ডিপটাকে এটা ডিপ এইভাবে থাকবে কর্নাকার তাহলে আমরা কি করবো এই ডিপটাকে লেফট থেকে সরাই দেবো এবং এই ডিপটাকেও টপ থেকে উঠাই দেবো কি করে পজিশন রিলেটিভ করে মানে পজিশন রিলেটিভ এটারও থাকতে হবে কিন্তু এর উপরের জিনিসটারও পজিশন রিলেটিভ থাকতে হবে নাহলে কিন্তু এর উপরে উঠবে না দুইটার সাথে সম্পর্ক মানে তৈরি হবে না দুইটার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আমরা দুইটাকে পজিশন রিলেটিভ দিয়ে দেবো তো এটাকে আমরা যদি পজিশন রিলেটিভ কথাটি দিয়ে দেই
আর টপ থেকে আমরা কত পিক্সেল সরাবো মাইনাস একশো পিক্সেল করে দিই তাহলে তো আমাদের হয়ে যায় উপরে চলে যাবে এটা পঞ্চাশ সরাইছে এটা একশো সরাই তাহলে উপরে চলে যাবে ইনশাল্লাহ দেখুন এই যে দেখুন উপরে চলে গেছে এটা পঞ্চাশ পিক্সেল এই পাশে সরেছে এবং টপ থেকে মাইনাস পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়েছি বলে মাইনাস পঞ্চাশ পিল উপরে উঠে গেছে এটা লেফট থেকে একশো পিক্সেল সরাইছি বলে একশো পিক্সেল সরেছে টপ থেকে লেফট টপ থেকে একশো পিক্সেল মাইনাস করেছে তো টপ থেকে একশো পিক্সেল মাইনাস হয়ে গেছে তো এই রকম জিনিসটা আসলো এখানে কি হয়েছে দেখুন তো এটার এটার এই গ্রিনের উপরে আমাদের রেড ঢুকে গেছে রেডের উপরে আমাদের ব্লু ঢুকে গেছে তো এইখানে আমরা এখন জেড ইন্ডেক্স প্রপার্টিটা ইউজ করব কিভাবে ইউজ করব এটা আমরা এখন দেখব আমরা কি বলেছিলাম যে আমরা একটার উপরে আরেকটা দেখতে চাচ্ছি দেখুন এখানে কিন্তু নর্মাল অবস্থায় আমরা যে পজিশন রিলেটিভ ইউজ করে কিন্তু একটার উপরে একটা দেখতে পাচ্ছি তো এখন যদি আমরা চাই যে এই যে রেড এই যে রেডটি রয়েছে রেড বক্সটি এই রেড বক্সটি আমাদের এটার এই রেড বক্সটি আমাদের এটার উপরেও থাকবে এটার উপরেও থাকবে মানে এটার পাওয়ার থাকবে বেশি এটা আমরা সব থেকে উপরে দেখতে যাচ্ছি বাকি দুটা নিচে দেখতে যাচ্ছি তাহলে আমাদের এই জিনিসটি যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের জেড ইন্ডেক্স ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না এখানে তাহলে আমাদের জেড ইন্ডেক্স প্রপার্টিটা ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা কি করতে চাচ্ছি এইটার পাওয়ার সব থেকে করতে চাচ্ছি এটা আমরা উপরে দেখতে যাচ্ছি দেখতে চাচ্ছি তাহলে এর জেড ইন্ডেক্স আমাদের সব থেকে বেশি দিতে হবে তাহলে রেড কালার যার আছে এই যে রেড কালার কই 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 এই যে রেড কালার এই রেড কালারে আমাদের কি করতে হবে জেড ইন্ডেক্স সব থেকে বেশি দিতে হবে আমি এটাকে ফাঁকা করে নিই একটু হুম এই যে রেড কালারের যে বক্সটি রয়েছে এর জেড ইন্ডেক্স জেড ইন্ডেক্স প্রপার্টি লেখার জন্য আমরা জেড ইন্ডেক্স এই কথাটি লিখবো লেখার পরে এর জেড ইন্ডেক্স আমরা ধরে নিন যে বীজ দিয়ে দিলাম আপনারা যে কোনো খুশি দিতে পারেন অবশ্যই এগুলার থেকে বেশি হতে হবে যদি আমরা এটাকে উপরে দেখতে চাই তাহলে আমরা জেড ইন্ডেক্স বীজ দিলাম সেভ করলাম এবং রিফ্রেস করলাম দেখুন আমাদের রেড কালারটি যে বক্সটা রয়েছে সুন্দর করে আমাদের ব্লু এবং গ্রিনের উপরে চলে এসেছে তাই না তো এখন যদি আমরা চাই যে এটা তো উপরে আছে আছে ঠিক আছে আমাদের এই যে এই যে ইয়াটা রয়েছে মানে কি বলবো এখানে এই যে ব্লুটা রয়েছে ব্লুটাকে আবার আমরা লালের উপরে দেখতে চাই পারি না তাহলে তাহলে কি করব এই যে রেডটা আমাদের এর উপরে থাকবে সেটা ঠিক আছে এই ব্লুটা আমাদের এর উপরে থাকবে ব্লুটার জেড ইন্ডেক্স আমরা বাড়াবো তাহলে দেখুন আমরা ব্লুটার জেড ইন্ডেক্স এই রেডের থেকে আমাদের ব্লুটার জেড ইন্ডেক্স বাড়াতে হবে তো আমরা এর বেড জেড ইন্ডেক্স বাড়াবো এখন এর জেড ইন্ডেক্স করে দেব কত ধরুন যে টোয়েন্টি তো এর আমরা টোয়েন্টি ওয়ান করে দিলাম ওর দিসি টোয়েন্টি এর দিসি টোয়েন্টি ওয়ান সেভ করে রিফ্রেস করতেছি দেখুন এবার কি হয়েছে রেডের উপরে কিন্তু আমাদের ব্লুটা চলে এসেছে এসেছে না এবং আমরা যদি চাই এবার যে এই যে এই যে গ্রিনটা রয়েছে গ্রিনটার উপরে রেড গ্রিনটা উপরে থাকবে রেডের তাহলে কি করব আমরা এবার আমরা গ্রিনকে জেড ইন্ডেক্স বেশি দিব এই যে গ্রিন রয়েছে এর জেড ইন্ডেক্স কি দিব জেড ইন্ডেক্স কার থেকে বেশি দেবো রেডের থেকে বেশি দেবো রেডের উপরে দেখতে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা তেইশ করে দিলাম সে ফর এক্সাম্পল জাস্ট বোঝানোর জন্য আপনার এখানে এক দুই তিনও দিয়েও মানে জাস্ট বেশি কম বেশিটা চেক করতে হবে আপনাদের ঠিক আছে সেভ করে রিফ্রেস করতেছি এই যে দেখুন আমাদের কি সুন্দর করে গ্রিনটা উপরে চলে এসেছে এবার সে ব্লুটা আবার রেডের উপরে চলে এসেছে কিন্তু রেডটা এবার একবারে কিন্তু নিচে ঢুকে গেছে রেডটা সবার নিচে ঢুকে গেছে কারণ এবার রেডের কিন্তু জেড ইন্ডেক্স আমাদের সব থেকে কমে গেছে দেখুন প্রথম অবস্থায় বিষ ছিল বেশি ছিল দেওয়া হয়নি তাই উপরে দেখাচ্ছিল এবার বিষ দিয়েছি এখানে আমরা একেও দিয়েছি তেইশ একে দিয়েছি একুশ তাহলে সব থেকে কম কে পেয়েছে ডিফ টু তাহলে কে সে নিচে ঢুকে গেছে তো এইভাবে আমরা জেড ইন্ডেক্স ইউজ করতে পারি কোনটার উপরে কোনটা দেখতে যাচ্ছে এবার যদি আমরা ফের আবার রেডটাকে উপরে দেখতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট ওইগুলার থেকে বেশি করে দেবো এখানে যদি আমরা পঁচিশ করে দেই এই যে আমি পঁচিশ করে দিচ্ছি দেখুন পঁচিশ করে দিচ্ছি পঁচিশ করে দেওয়ার পরে আমরা সেভ করে ডিফ্রেস করতেছি দেখুন আবার রেডটা আমাদের উপরে চলে এসেছে আশা করছি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন অনেক সুন্দর অনেক সোজা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমাদের কাজে লাগবে এটা আমি যখন পেজ ডিজাইন করবো কাজে লাগবে তো যেগুলো কাজে লাগবে সেগুলো অবশ্যই ভালো করে শিখবেন নর্মাল জিনিসগুলো না শিখলেও এই জিনিসগুলো ভালো করে শিখবেন বোঝানোর চেষ্টা করবেন তো আশা করছি বুঝে গেছেন এর বাইরে আর কিছুই না জেড ইন্ডেক্সের তো এটাই যদি কোনো কিছু উপরে উঠাইতে চাই যার পাওয়ার বেশি করতে চাই তাহলে আমরা এটা করব আর পজিশন অ্যাপসলুট রিলেটিভের কাজ তো বুঝে গেছেন আপনারা ফিক্সডের কাজ পজিশন অ্যাপসলুট রিলেটিভ করার পরে কিন্তু এই ডিপটা আমাদের এর উপরে উঠেছে এই ডিপটা আমাদের এর উপরে ঢুকছে ঠিক আছে তো আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নিচে থেকে সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে এবং তার পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক দিয়ে র